মানুষের জীবন সুখ দুঃখ হাসি কান্না আনন্দ বেদনা নিয়েই তৈরি আমাদের ব্যস্ত জীবনের বুননের মাঝে অবিচ্ছেদ্য এক অংশই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো না কোনো অসুস্থতা তবে সমস্যা যাই আসুক চেষ্টা আর পথ জানা থাকলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় খুব সহজেই প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সেই সমস্ত পথ জানাতেই শুরু করছি এসিটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছি ডাক্তার নোভা আজ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমরা কথা বলবো কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান এবং স্টুডিওতে আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন একজন অতিথি যিনি তার চিকিৎসা নিয়ে এখন অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন চলুন দর্শক কথা বলি তাদের সাথে আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আমরা কথা বলবো অপারেশন বিহীন কোমর ব্যথা চিকিৎসা প্রসঙ্গে প্রথমে আমি জানতে চাইব যে কোমর ব্যথার কি কি কারণ রয়েছে এবং এখানে একটা মডেল আছে সেটা দিয়ে যদি একটু বুঝিয়ে বলেন তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে একটু সুবিধা হবে অবশ্যই প্রায় রোগীরা আমাদের কাছে জানতে চায় যে কোমরে কি সমস্যা হয়েছে বা এবং আমাদের ডাক্তারদেরও উচিত যে রোগীদেরকে তার কারণ বা রোগের যে ডিজিজের যে কজ বা রোগ কি কারণে কোমরে ব্যথা হয় বা কেন হয়ে থাকে সেগুলো বিস্তারিত বুঝিয়ে দেওয়া কারণ হচ্ছে আমরা চিকিৎসা যখন করি হয়তো চিকিৎসা দিলে ভালো হয়ে গেল রোগী চলে যাবে রোগী কিন্তু তার লাইফ আলাদা সে কিন্তু আমাদের হাসপাতাল বা আমাদের সারাক্ষণ সাথে থাকবে না তাকে যদি আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি যে হ্যাঁ আপনার এই কারণে কোমরের সমস্যাটা হয়েছে তাহলে কিন্তু রোগী নিজের থেকেই ম্যানেজ করতে পারবে আমাদের আর তাকে ওইভাবে আলাদা কোনো ইয়া করতে হবে না শুধু নিয়ম কানুনগুলো বুঝিয়ে দেওয়া যাই হোক কোমর ব্যথা এটা একটা কোমরের একটা রেপ্লিকা বা আমরা একটা মডেল নিয়ে এসেছি এখানে আমি এটা কোমরের হাড়ের অংশ সবচেয়ে বেশি মেরুদণ্ডের যে সমস্যা এই অংশে এটা হচ্ছে লাম্বার স্পাইন যেটা কোমরে থাকে এবং এইটা হচ্ছে আমাদের যে হিপ বোন পেলভিস এর পিছনে যে থাকে স্যাক্রাম এবং কোকসিস এই অংশটা এটা উপরে একেবারে মাথা থেকে এখানে পিঠ হয়ে উপরে শির দ্বারাটা আছে এই কোমরের সবচেয়ে যে রুগীগুলো আমরা প্র্যাকটিসে প্রতিদিন পেয়ে থাকি এই দুই হাড়ের মাঝখানে যে ডিস্ক থাকে এটা হচ্ছে ইন্টার ভার্টেব্রাল ডিস্ক এই ডিস্ক প্রোলাপস হয় এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টিলেস মানে এক প্রকারের নরম হাড় এটা হাড়ও না আবার মাংসও না দুইটার মাঝামাঝি নরম হার এবং এই ডিস্কটার মাঝখানে এটা তো চারপাশে গোল চাকতির মুক্ত মাঝখানে ভিতরে জেলি টাইপ সাবস্টেন্স থাকে কিছুটা আটার কাইয়ের মতো বা আমরা যদি আটার দলা তৈরি করি যখন বা রুটি বানাতে গেলে অ্যাজ লাইক নরম সাবস্টেন্স থাকবে এটার ভিতরে আর দু হাড়ের মাঝখানে এই ডিস্কটা দেওয়ার উদ্দেশ্যই আমাদের শরীরের ওজন কেরি করা যেন এই নরম হাড়ে এসে সেখানে শক অ্যাবজর্বার হিসেবে কাজ করে যদি দু হাড়ের মাঝখানে ডিস্ক না দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের কেউ আমরা সামনে ঝুঁকতে পারতাম না বা মুভমেন্ট করতে পারতাম না ব্যাম্বোর মতো বা বাঁশের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হতো সবাইকে তা আল্লাহ ফাঁক আমাদের মেরুদণ্ড এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে যে মাঝখানে ডিস্ক দেওয়া আছে এই ডিস্কের কারণে আমরা কিন্তু মুভমেন্ট করতে পারি সাজে যে যেটা কিন্তু আমরা নাড়াতে পারি দুদিকে আমরা ডানে বামে মুভমেন্ট করা যায় স্পাইন এই ডিস্কগুলোই বেশিরভাগ মেকানিক্যাল সমস্যার কারণে প্রলাপস হয় যেটা এখানে লাল বের হয়ে আসছে এটা ভিতর থেকে জেলি বের হয়ে এসে এই যে স্পাইনাল কর্ড আছে হলুদ যেটা দেখতে এটাতে এসে কম্প্রেশন করে এই কর্ডগুলা কিন্তু কোমর থেকে পায়ের দিকে চলে যায় এখন এই কারণেই আবার কোমর ব্যথাটা পায়ে পায়ে ব্যথা হয় এবং রোগী অনেক সময় কমপ্লেইন করে যে তার পা অবশ হয়ে যাচ্ছে বা হাঁটতে গেলে কম সে শক্তি পাচ্ছে না অনেক সময় ভার হয়ে থাকে ইভেন কি টোটাল পা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে বিকজ অফ এখানে যদি খুব বেশি রুট কম্প্রেশন হয়ে যায় বা এই ডিস্ক প্রলাপসটা আপনার আপনার পোস্টেরও ল্যাটারাল হতে পারে বা পোস্টেরিও পিছনেও হতে পারে বা পাশে হতে পারে যদি পিছনে হয় তাহলে স্পাইনাল কর্ডের উপরে সে সম্পূর্ণ কম্প্রেস করবে তখন কিন্তু কর্ড আইকুইনা সিনড্রোম বলি আমরা ডাক্তারি ভাষা যে সে পস্টা পায়খানা ধরে রাখতে পারবে না অটোমেটিক হয়ে যাবে তার নিচের অংশ টোটালি প্যারালাইসিস হয়ে যাবে মেডিকেল ইমার্জেন্সি হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রুগীদের যেটা হয় যে আপনার কোমর ব্যথা হবে শুরুতেই যদি ডিস্কটা প্রলাপস হয় পিছনে কোমর ব্যথা হয়ে যাবে তো আমি একটু আরও বুঝিয়ে দিই যেটা রুগীদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে ডিস্ক প্রলাপস হওয়ার কারণটা কি কেন
প্রায় আমরা রোগী পেয়ে থাকি আমার যে আজকে যে রোগী আসছে আমাদের এখানে লাইভে ওনারও একই সমস্যা উনিও ডিক্স প্রলাপসে ভুগছেন এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আসলে বিস্তারিত কথা বলবো পার্টিকুলারলি আমাদের সাথে যিনি আছেন তার সাথেও কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি অবশ্যই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি দিনা বলছি কুষ্টিয়া থেকে জি আমার বয়স 30 আমার সমস্যা সমস্যা হচ্ছে যে আমার फेले दिए घरे कमन समस्या उत्तर दी দর্শক আমাদের সাথে থাকুন আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি অবশ্যই ওনার এটা এই ঘরে যে সমস্যাটা এটা আমি উত্তর দিয়ে আসি প্রথম হচ্ছে একজন ডাক্তার বলেছে লর্ডোসিস মানে হচ্ছে আমি লর্ডোসিস তো একটু বুঝাই হোয়াট ইজ লর্ডোসিস এটা হচ্ছে যেমন কোমর বা ঘাটও सेम আমাদের ঘাটও কিন্তু সামনে উত্তল এটা কিন্তু পেটের অংশ বা সামনের অংশ এটা পিছনের অংশ এই যে কারবেচারটা এটা সাধারণত এভাবে থাকবে হ্যাঁ এভাবে থাকবে এটা যদি সামনে ঝুঁকে যায় যদি স্পাইনটা স্ট্রেট হয়ে যায় সেটা আমরা বলি কাইফোসিস আর যদি অতিরিক্ত পিছনে চলে আসে দিস ইজ লর্ডোসিস লর্ডোসিস এটা এইজন্যই বলা হয় লর্ডের মত মানে হাঁটাটা মানে অনেক বেশি পিছনে চলে যায় পিছনের দিকে থাকবে এবং এটা যদি পাশে বাকে অনেক সময় অনেকের স্পাইন বেঁকে যেতে পারে সেটা স্কোলিওসিস বলে থাকি আমরা এগুলো হচ্ছে এক প্রকারের ডিফর্মিটি মানে যদি সঠিক ডায়াগনোসিস না হয় সঠিক চিকিৎসা না হয় রোগীর এই কমপ্লিকেশনগুলো সেকেন্ডারি আসতে পারে কিন্তু ওনার দুইটা ডায়াগনোসিস বলেছে ডাক্তার সাহেব নাম্বার 1 লর্ডোসিস নাম্বার 2 অস্টিওপোরোসিস অস্টিওপোরোসিস হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না প্রথম কথা হচ্ছে ওনার যে এজ 30 বছর বয়সে সাধারণত অস্টিওপোরোসিস বাংলাদেশে না পৃথিবীর কোথাও হয় না সেটা হয়তো আর্থ্রাইটিস জনিত কোনো সমস্যা আসতে পারে অনেক সময় তবে লর্ডোসিস হ্যাঁ এটা একটা কজ হতে পারে তো এইটা আসলে এইভাবে লর্ডোসিস কোনো মেডিকেল ডায়াগনোসিস না এটা একটা সেকেন্ডারি কমপ্লিকেশন হতে পারে আমার মনে হয় ওনার পিঠের বা ঘাড়ের যে কথা বলছো ওখানে একটা এমআরআই করা দরকার এমআরআইতে সম্ভবত আমার মনে যেটা হচ্ছে যে ডিক্সের সমস্যা থাকতে পারে বেশিরভাগ মহিলা যারা এবং পারিবারিক কাজ করতে হয় সামনে ঝুঁকে কাজ করতে হয় অনেক সময় কিন্তু তাদের এই ডিক্স প্রলাপস হতে পারে তো দর্শক বলছিলেন যে ওনার ঘাড়ে এবং পিঠে ব্যথা দু জায়গায় ব্যথা আছে আমার মনে হয় আপনাকে একটা এমআরআই করে ফেলতে হবে মেরুদণ্ডের এমআরআই করলে সহজই ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে এবং এই রোগের চিকিৎসা হচ্ছে রিহ্যাব ফিজিও এটা ঔষধের মাধ্যমে মানে আপনি যদি পেইন কিলার খান আপনি ব্যথা কমবে কিন্তু আপনার রোগটা কিন্তু কোনো ডায়াগনোসিস হবে না বা আপনার এটা সারবে না আপনাকে এটা রিহ্যাব ফিজিও করতে হবে তার আগে দরকার আপনার সঠিক ডায়াগনোসিস আর এখন আপনাকে বলবো আপনি সামনে ঝুঁকে কাজ করা বন্ধ করে দেন অথবা করলো বেশি সময় করবেন না বা বালিশ দুটো ব্যবহার করলে অ্যাভয়েড করতে হবে একটা পাতলা বালিশ ব্যবহার করতে হবে কিছুদিন আপনাকে আপাতত রেস্টে থাকতে হবে আমরা আমাদের সাথে যে অতিথি আছে তার সাথে একটু কথা বলি ভাই আপনার নাম কি এবং আপনি কোথায় থাকেন আমার নাম আবুল হাসেম আমি সাউথ কোরিয়া থাকি আচ্ছা সাউথ কোরিয়াতে থাকেন আপনি ওখান থেকে কি এখানে এখন ছুটিতে এসেছেন মানে ছুটিতে আসছি আর আপনার সমস্যাটা কি ছিল আমার সমস্যা আপনার কোমরে ব্যথা ছিল তখন আমি সারে টিভিতে দেখছি লাইভ প্রোগ্রাম দেখার পরে আমি নাম্বার নিয়ে সাথে সাথে যোগাযোগ করছি হসপিটালে এবং এখানে আসছি ভর্তি হইছি আমি চিকিৎসা নিচ্ছি এবং ভালো হইছি কতদিন ধরে ভর্তি আছেন আপনি আমি দুই সপ্তাহ যাবত ভর্তি আর আপনি প্রথমে কি রকম ফিল করতেন আর এখন কেমন ফিল করছেন দুই সপ্তাহ পরে একটু ব্যথা ফিল করতাম এখন অনেকটাই সুস্থ আর এর জন্য কি আগে কোথাও ট্রিটমেন্ট করেছেন বা আপনি তো সাউথ কোরিয়াতে থাকেন সেখানে কি ডাক্তার দেখিয়েছিলেন জি আমি সেখানে দেখেছিলাম সেখানে মানে কি কি রকম ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছিল বা এখন কি হচ্ছে আসলে সেখানে আপনার আমি ওষুধ বা ইনজেকশন নিছি ওখানে আপনার প্রতিদিন ডিউটি করতে হইতো দেখা যায় সেখানে রেস্ট ছিল না রেস্ট ছিল না ডাক্তার বলছে রেস্ট নিতে আমি তো এটা পাইনি সেটা পারেননি যে এইজন্য আর কি দেশে ছুটিতে আসছি চিকিৎসা পর্যাপ্ত রেস্ট নিচ্ছে আমি এখন অনেকটাই সুস্থ 
আচ্ছা আমি আবার সফিল্লা প্রধান আপনার কাছে চলে আসি যে উনি যেটা বলছিলেন যে ইনজেকশন নিয়েছেন এবং ওষুধ খেয়েছেন এটা আসলে একটা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট হয়তোবা অ্যাকিউট কেসে যখন খুব বেশি ব্যথা ছিল সেই ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ হয় কিন্তু রেস্টের যে ব্যাপারটা এবং ফিজিওথেরাপি যে ভূমিকা এখানে আছে সেটা সম্পর্কে যদি অবশ্যই ওনার যে সমস্যা আসলে আমার কাছে আসার পর যেটা হচ্ছে ওনার ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম ছিল না যে আসলে ওনার পিঠে কোমর ব্যথা কেন হচ্ছিল কেন হচ্ছে তো আমরা এমআরআই করে করার পরে যেটা দেখা গেল ওনার ডিক্সের সমস্যা আছে যেটা আমরা প্রোল্যাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিক্স বা পিএলআইডি বলে থাকি তো পিএলআইডি চিকিৎসা কিন্তু উনি ওখানেও কিন্তু থেরাপি নিয়েছিল साउथ कोरिया उन्नी ओखानो जेभवे थेरपी ने दरकार से भाव में भाषा बोल जी उन्नी आसल पारे नाई वे कारण वहाँ के एकदि के जब नीते हतो करते हतो आक दिक दिए फिजिओथेरपी नहीं ओषुद इंजेक्शन एगू व्यवहार कर रेजाल्ट आसे नहीं आसले पी एल आई डी जो बार बार बी कोमर व्यथार अन्तम कारण पी एल आई डी रोग चिकित्सार क्षेत्र प्रथम दरकार रेस्ट कमप्लीट बेड रेस्ट ए द्वित हे डिकम्प्रेशन मान ये डिक्स प्रोलाप्स हुए नार्वे चाप दिए अपनी जो डिकम्प्रेस ना करें तो कम्प्रेस चाप खेलिटली तो रिलीज जो ना तो क्योंकि बैठा हम सामयिक कमे थको आबा क्योंकि बैठा जो रुगी मुभमेंटे जा हाँ चलाफेरा शुरू कर आर बैठा शुरू होते अथवा पीएलआईडी रुगी केस्ट अवस्था क्योंकि तीव्र बैठा है रुगी एक बाथरूमे जो बाथरूमे जावर समय कष्ट एक हाँटते गई व्यथा बेड़े जो पे एक दाड़ी व्यथा शुरू हो जाए तो यही रुगी के डिकम्प्रेस करते हैं डिकम्प्रेशन निर्भर कर रुगी कतटूक प्रोलाप्स होता जेमन पी एल आई डी रुगी तीन भागे भाग कर रोग एक डिक्स बाल्ज डिक्स बाल्ज मान से क्षेत्र में भरे जो जेलि थे निलस पालपोसास से क्योंकि बेर आसे ना से एनुलस फाइब्रोसास से बेलुनर मत फुलिए तुले बेलुन जमन बतास दी फुले जाए एज लाइक फुले जाए फुले नार्व के चाप दे चाप देते से पेन अनुभव कर दिस इज बालजिंग हे डिक्स किस प्रोट्यूशन होते बेर आसते एक आगे देखल लाल हो गए बेर आस क्षेत्र डिक्स प्रोट्यूशन आए टोटाल जेलि भर थी बेर नार्व के कम्प्रेस टोटाली कम्प्रेशन कर फिलते परे और जो स्पाइनल कैनल थे कैनेले डिक्स टोटाली जेलि बेर जे स्टोनोसिस कर फिलते परे जो स्पाइनल कैनल स्टोनोस हाँ चिकन कर फिलते परे नार्व के टोटाली ब्लक कर फिलते कारण बेसि बैठा है हमारे साथ ही एक दर्शक आज फोन टी आस अवश्य हेलो असलम आलैकुम दर्शक क्या आज जी টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন বলুন সংগীত থেকে হেদায়েত বলছিলাম আমি জি জি হেদায়েত সাহেব আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যা বলুন স্যার আমি ফর মার্চ ফর মার্চ যাব তো আমি মেরোনা হাতে ভেঙে গিয়েছিল আপনার টিভি টিভিটা ভলিউমটা বন্ধ করেন আপনার তো টিভির কথা শুনলে তো দেরি হয়ে যাবে আপনার প্রশ্ন বলুন আর তো দর্শক আছে দ্রুত বলুন ওকে স্যার বন্ধ আছে আমার এই মেরোনা হাড়ে ভেঙে ছয় মাস যাবত জি অপারেশন করেছিলাম ঢাকা মেডিকেল এক ডাক্তারের কাছ থেকে হুম হুম এখন অপারেশন করছে কিন্তু এখন তো আমার ডাইন হাতে ডাইন পায় কোনো শক্তি নাই কিন্তু বাম হাতে বাম পায় আসে শক্তি অপারেশনটা কোথা হয়েছিল ঘাড়ে নাকি পিঠে प्रश्न उत्तर আমরা প্রশ্নের উত্তরটি একটা বিরতি থেকে ফিরে তারপরে দিচ্ছি প্রিয় দর্শক ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে এবারে নিচ্ছি ছোট একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বিরতির আগে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন তার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে শুরু করব জি ওনার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়েছিল ঘাড়ে তো তা থেকে অপারেশনের পর এখন এক পাশ এখনো তার প্যারালাইসিস তুমি জানতে চেয়েছেন এরপরে কি করতে হবে আসলে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি যদি হয় সেটা মানে ওনার একটা অ্যাক্সিডেন্টের হিস্ট্রি ছিল এক্স্যাক্টলি এবং ইনজুরি হয়েছিল ইনজুরি হয়েছিল আমরা আমাদের যেমন ডিপিআরসি তে এই জাতীয় রোগী প্রায় তিন চার জন ভর্তি আছে যাদের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি अकॉर्डिंग टू इंजरी अपना पैरालिसिस तक आई होगा जो दी कारो घरे हो चार हाथ पाव बस हो जाते पड़े जो दी एक तो नीचे आशे जो तो नीचे आज भी तो तो नीचे रंग शो पैरालिसिस हो भेजो चल लो तो उन आज जेटा जेतु घरे हुए चे जो ना उन आर चार हाथ पाव तो अब बस हो गये चल अकॉन एक एक पास এবং একমাত্র চিকিৎসাই রিহ্যাবিলিটেশন একবার ওই দিন থেকে শুরু হবে এবং এই রিহ্যাবিলিটেশন প্রসিডিউরটা বিভিন্ন রকম হবে মানে অপারেশনের সময় এক রকম অপারেশনের আগে আরেক রকম 15 দিন পরে আরেক রকম এক মাস পরে আরেক রকম কারণ হচ্ছে যত দিন যাবে ওনার কিন্তু মাসেল পাওয়ার আসবে ওনার বিভিন্ন ডিফর্মিটি দেখা দিতে পারে ওনার উনি তো আগে হয়তো ভালো ছিল সম্পূর্ণ এখন হয়তো দেখা যায় উনি দাঁড়াতে পারে বা ঠিকমতো বসতে পারে না বা কিছু দাঁড়াতে পারে বা हार्टे गले समस्या है ये जो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशन आमादर वो भावे एसेसमेंट करता है जो उन्हें कौन मसल से पावर नहीं कौन हाथे पावर आछे कौन टाटे नहीं कौन टाटे बेशी एक्सरसाइजर प्रोजेक्शन कौन टाटे के अमरा की रेस्टेड एक्सरसाइज दिवो बा एक्टिव एसिस्टेड दिवो बा पेसिव एक्सरसाइज कर कौन स्प्लिंटिंग एर प्रोजेक्शन आ सकेगा स्प्लिंटिंग माने आर्टिफिशियल कौन डिवाइस लाग बेगिना एक आज गुला कर जन्नो पाशा पाशी ऑन नन्नो विभिन्नो थेरापियोटिक एप्रोसेज जेते होए तो इटा शुल्ल एक दिने संभव ना एगुला एक टा रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल जे विशेष आई तो हॉस्पिटले भोत्ती थे के एक टाना कोई एक मास करे जेते हो भी प जिन्हें शिक्षा दी थोड़े विभिन्न एक्सरसाइज विभिन्न एक हफ्ते आमर का चीज मानो जो फॉलोअप तक हुए इम्पोर्टेंट क्योंकि ना ऐसे तार धीरे-धीरे एक टुकड़े उन्नति हो बे इम्प्रूवमेंट के साथ-साथ किंतु ट्रीटमेंट के पैटर्न तो पैटर्न चेंज हो जाए अब नियमित नियमित फॉलोअप आस्था हो बे � कारो एक मास लगे कारो एक छय मास लगे कारो एक बचर लेगे जाए क्योंकि अपने जो आशा होते हुए बसे थकें ट्रिटमेंटे ना जा अवस्था आर चे आो खराब दिखे चले जो पे अपना के जो द्रुत सम्भव ये चिकित्सार आश्रय हमारे साथ फेसबुके एक दर्शक जुक्त हो प्रश्न नहीं आस सादिका अफ्रीन लिखे चेन, अमी सादिका, अमर बॉयश एकुश, एक बच्चों थोड़े अमी बैक पेन, हाथेर शीरा, पाये, तालुर, बैठाय भुक्ती, अनेक परीक्षा करार पौरो किचु धरा पड़ी नी, किचु दिन थे के ठीक था कर पौर, अबार ए पेन होए, अमर घरे रॉग बैठा करे, माथा बैठा शुरू होए, आर अस्ते अस्ते चोक कैल्शियम टैबलेट खेल सी खूब एक तक आज होए नहीं एकोन की भावे अमी शाहजय पेते पड़ी अब उसे उनार जे आसादी का अफ्रीन उनार जे समस्या गुला इटा बुझा जाचे पोली अथराल जी हम रब बोले थे कि माने मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट माने उनार किन्तु एक-एक शोमा एक-एक जगह बैठा हुआ चे बोलचे तो इटा शादरों तो आर्थराइटिस रुगी लोकन आर्थराइटिस रुगी ये शादरों तो ये समस्या गुलो है तो स्पेशली फाइब्रोमायल्जिया ये रोगे देखा जाए रुगीर कंप्लेन बैठा होगे जोखन शे बिस्थना है थके बा बाशा है थके बा रेस्ट थके बैठा भी रह जाते पड़े तार पड़े माने आर्थराइटिस रुगी एक एक टर कंप्लेन एक एक रोगम बात मल्टीपल जॉइंट बैठा को था बल्बे माने ओने गुरा जुराई बैठा बा हाथे रंगुले बैठा पाय रंगुले पाय तलाय बैठा कोमोर बैठा घार बैठा � अबार इफिसो डी खबे जे बोल से जे किचो दिन भालो है अबार हबे ठीक है अबार शुरू है तो अमार मन है एक जा अबोशी डायग्नोसिस कॉलेज क्लिनिकल एग्जामिनेशन 
এবং রোগীর বিভিন্ন অ্যাসেসমেন্ট করলে আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন বলি এগুলো করলে আশা করি বোঝা যাবে যে আমার কাছে মনে হয় সম্ভবত উনি আর্থ্রাইটিসে ভুগছে আগে ওনার ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে হবে এবং উনি আরেকটা খুব মজার জিনিস বলেছে যে উনি ক্যালসিয়াম খাচ্ছে কোনো কাজ হচ্ছে না উনি ক্যালসিয়াম খাবে কেন প্রথম কথা হইছে ওনার কি আদৌ ক্যালসিয়ামের কোনো চাহিদা আছে বা দরকার আছে শরীরে বাংলাদেশে আমার প্র্যাকটিসে আমি দেখছি এবং সারা যে রিসার্চ আছে বাংলাদেশে ক্যালসিয়ামে তেমন কোনো ঘাটতি নেই আমরা যদি একশোটা রুগী দেখি ম্যাক্সিমাম দশটা রুগীর হয়তো ক্যালসিয়ামের কিছু ডেফিসিয়েন্সি বা ইনসাফিসিয়েন্সি থাকতে পারে এই বয়সে সাধারণত ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় না এটা এক প্রকার আর্থ্রাইটিস রোগ বা আমরা এক কথা বাত রোগ বলতে পারি তো আমার মনে হয় ডায়াগনোসিস কনফার্ম করা উচিত আর ওনার মতো যারা ক্যালসিয়াম খায় শুধু শুধু যে ব্যথা হলি ক্যালসিয়াম খাওয়া দোকানদার থেকে তো কিনতে পাওয়া যায় এটা হাইপার ক্যালসিয়ামিয়া থেকে আবার কিডনি সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে শুধু শুধু ক্যালসিয়াম না খেয়ে আমার মনে হয় একজন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হয় অন্তত ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করা আর সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে রোগীরা আমরা রোগীদেরকে ডায়াগনোসিস করে যদিও যাই করে দেই না কেন এখন কিন্তু ইন্টারনেটে সার্চ দিলে সবকিছু রোগী পেয়ে যেতে পারে খুব সহজে প্রত্যেকটা রোগ সম্পর্কে আইডিয়া একটা আইডিয়া হয় আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষা আছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন मधे <laughs> रोगे <laughs> घाटी এই সকল রোগী আসলে যেটা হচ্ছে কয়েকটা জিনিস একটা হচ্ছে যেহেতু উনি গৃহ মহিলা মহিলাদের কিছু একঘুমি কাজ করতে হয় তা থেকে কিছু ডিজিজ হয় যেটা আমরা মেকানিক্যাল রোগ বলে থাকি যে কোমর ব্যথা যেমন আমরা পিএলআইডি বলছিলাম ঘাড়েও পিএলআইডি হতে পারে বা মাসেলস স্পাজম হতে পারে স্প্রেন হতে পারে স্ট্রেন হতে পারে এগুলো আছে পেশাগত রোগ মানে পেশার কারণে হয়ে থাকে এর ভিতর অ্যাড হয়েছে ওনার এইজ এইজ একটা ফ্যাক্টর এই বয়সে এসে বিভিন্ন হরমোনাল ডেফিসিয়েন্সির কারণে হাড় ক্ষয় রোগ হয়ে থাকে অস্টিওপোরোসিস এর আগে এক রোগী বলছিল যে তিরিশ বছরে ওনার অস্টিওপোরোসিস হয়েছে আসলে তা না ফর্টি অফ ওমেন সাধারণত অস্টিওপোরোসিসে সাফার করে থাকে এই যে ওনার দেখা যায় যে অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ করেছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করেছে এই সকল কারণে ওনার এক এক সময় এখন এক এক জায়গায় ব্যথা হয় তো দর্শক আপনার এটার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের স্মরণাপন্ন চিকিৎসা করতে হবে সাজেস আপনার হাঁটুর এক্স রে বা কোমর ঘাড়ের এমআরআই এবং ভিটামিনের লেভেলগুলো যেমন ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম এগুলোর লেভেল দেখে আপনাকে চিকিৎসায় যেতে হবে যেগুলো ঘাটতি থাকে এগুলো দিতে হবে পাশাপাশি আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন এবং ফিজিও চিকিৎসার স্মরণাপন্ন হতে হবে তাহলেই এই সমস্যাগুলো কমে আসবে এবং আপনার মরণ পর্যন্ত আপনি যতদিন বেঁচে থাকেন আপনি এই সকল রোগ থেকে ভালো থাকতে পারবেন তারপর আমি যেটা বলবো আপনারা যদি ব্যথা হয় ব্যথায় এই সকল ব্যথা সাধারণত গরম শেক দিতে পারেন খুবই উপকারে আসবে নিয়মিত হাঁটতে পারেন যদি ব্যথা না থাকে এবং স্বাভাবিক হাঁটা এইগুলো এই সকল অভ্যাস করে ফেলতে হবে তাহলে দেখা যায় অনেকাংশেই ব্যথা নিয়ন্ত্রণে থাকবে আমাদের সাথে যে নিয়ে আছেন হাসেম ভাই আপনার কাছে আমি আসছি যে ওখানে যে ট্রিটমেন্টটা বলেছিলেন আপনি ওখানে কি ভর্তি হওয়ার কোনো অপশন ছিল বা আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে ভর্তি হয়ে যে রেস্ট নিচ্ছেন এটাতে বেশি ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে এই যে পার্থক্যটা যদি আমাদেরকে একটু বলেন ওখানের সাথে আমাদের এখানে এই দেশের পার্থক্য ওইখানে ভর্তি হইতে বলে নাই ইঞ্জেকশন থেরাপি ওষুধ এইসবই দিছে আর আমার ওখানে ভর্তি হইতে বলে নাই আর এখানে যে কারণে আপনার রেস্টটা হয় নাই জি রেস্ট হয় নাই 
আচ্ছা আমি আবার সফিলা প্রধান আপনার কাছে আসি এই যে ট্রিটমেন্টের যে প্যাটার্ন পার্টিকুলারলি অনেকগুলো কম্বিনেশন এখানে দরকার যেটা হচ্ছে যে থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ দরকার পাশাপাশি কিছু ইনস্ট্রুমেন্টাল যে অ্যাপ্লিকেশন সেটার দরকার এই বিষয়টা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন অবশ্যই এটা নির্ভর করে ডাক্তারের উপরে মানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই ডিসিশনটা নেবে যে তার রোগীর ক্ষেত্রে সে কি করবে এক এক রোগীর এক 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 রকম চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন আপনার উনি যে চিকিৎসা নিয়েছে ওখানে হয়তো তারা পেইন কিলার ইনজেকশন দিয়েছে পাশাপাশি আউটডোর থেরাপি দিত তব অপর্যাপ্ত প্রথম কথা হচ্ছে এটা এবং পাশাপাশি যেটা হচ্ছে ওনাকে সিম্পটমেটিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে মানে ওনার ব্যথা হয়েছে ব্যথার ইনজেকশন ব্যথার ওষুধ বা ব্যথার জন্য কিছু থেরাপি দিয়ে দিল সাময়িক ভাবে ব্যথাটা কমে গিয়েছে কমে গেল ওনাকে যে স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস করতে হবে যে ওনার আসলে ব্যথাটা কেন হচ্ছে মানে মূল রোগে যদি আমি না হাত দেই তাহলে শুধু শুধু আপনি এই এই ব্যথার ওষুধ খেয়ে তো ব্যথা এমনি কমবে এটা সবাই জানে জ্বর হলে প্যারাসিটামল খেতে হবে সবাই জানে কিন্তু এটা কি ডেঙ্গু জ্বর বা ফাইলেরিয়া বা কি ম্যালেরিয়া সেটা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলতে পারবে ওই অনুযায়ী তাকে চিকিৎসা যেতে হবে তো ওনাকে হয়তো এই জাতীয় চিকিৎসা দিয়েছে পাশাপাশি অনেক সময় ভাষাগত ব্যাপার থাকে সাউথ কোরিয়া তো ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা ওরা হয়তো বুঝতেও পারে না যে রোগী কি বলছে এবং ডায়াগনোসিসের একটা ব্যাপার থাকে আমাদের দেশে যারা ওখানে থাকে তাদের ওই অত আপনার সময় হয়ে ওঠে না বা পর্যাপ্ত এখানে এক্সপেন্ডিচার একটা ব্যাপার আছে আমাদের চিকিৎসা যে ব্যয় ওখানার ব্যয় অনেক গুণ বেশি এটা রোগী ভালো জানে এবং ওখানে মানে খরচটা অনেক বেশি পার্টিকুলারলি ফিজিওথেরাপির ক্ষেত্রে কিন্তু আমি শুনেছি যে বাইরে কিন্তু অনেক বেশি খরচ চার্জ করে থাকে এবং যদি কোম্পানি সাপোর্ট না করে তাহলে কোন লোকের ব্যক্তিগত টাকায় ওই সকল দেশে চিকিৎসা ওইভাবে নেওয়া সম্ভব না যদি একেবারে অনেক টাকার মালিক না হয় তো ওনাদের ক্ষেত্রে ওনারা হয়তো ওখানে গিয়েছে ওনারা তো হয়তো সাধারণ একটা জব করে বাংলাদেশ থেকে কষ্ট করে ওখানে কাজ করে বা বিভিন্ন জব করে তো ওনাদের দেখা যায় যে পর্যাপ্ত ডায়াগনোসিস অনেক সময় হয় না তো যার কারণেই এই রুগীরা সাফার করে যার কারণে এটা হয় আর যেমন ওনার যেটা এখন পিএলআইডি এটা আসলে কমপ্লিট আমি যেটা বলছিলাম এবং ওনার চিকিৎসাটা নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো যে প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্টটা কি ছিল একটা ফোন নিয়ে আসি অবশ্যই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন दाड़ा जी अपन बस कत मन बुजते समस्या आलोचन প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের কারণ এবং কিভাবে চিকিৎসা করা হয় আমাদের সাথে যিনি অতিথি আছেন ওনার ট্রিটমেন্টটা কিভাবে করা হয়েছে টোটাল প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট এবং এর পরবর্তীতে উনি যেহেতু বিদেশে থাকেন অন্য দেশে থাকেন এখান থেকে চলে যাবেন পরবর্তীতে উনি কি করবেন ওখানে যে অবশ্যই আসলে ওনার যে সমস্যা ওনার কিছুটা পেশাগত সমস্যা হয়েছে যে ওনার দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় যদিও লাইট ওয়ার্ক কিন্তু প্রলং যে কোনো প্রলং টাইম তাকে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় যে কোনো অ্যাক্টিভিটি যেমন যদি কেউ সারা দিন কিছুই করে না শুধু শুয়ে থাকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে বারো ঘন্টা শুয়ে থাকে তা তারও ঘাড় কোমর পিঠে বিভিন্ন সমস্যা হবে মানে আমরা বলি এক ঘুইমি যে কোনো পশ্চার ডাক্তারি ভাষা বা অবস্থান তা থেকে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে স্পেশালি কোমরের সমস্যা হয় এবং অনেকে আছে বসে থাকে যে সকাল অফিস শুরু হলো সকাল নয়টা বা দশটায় সে বিকালে গিয়ে শেষ হলে এই যে লং টাইম সে ডেক্স জব করছে তা থেকে কোমরের সমস্যা হয় ওনারও একই সমস্যা পিএলআইডি এবং পিএলআইডি এর আগে আমি বলছি যে এটা ডিকম্প্রেসড করতে হবে প্রথম দরকার তাকে কমপ্লিট ব্যাড রেস্ট সো তাকে হসপিটালাইজড হয়ে ডিকম্প্রেশন করা মানে ওখান থেকে ডিক্সটা যে কমপ্রেস চাপ দিয়ে রাখছে সেটাকে মেশিনের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমরা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে আসি ওখান থেকে এবং পাশাপাশি ডিক্সটা যেন তার জায়গায় এসে সে হিলিং হয় বা বা ভালো হয়ে যাওয়া শুকিয়ে যাওয়া যাই বলি না কেন সেটার জন্য একটা সময় দিতে হয় যেন রুগী মুভমেন্ট না করে আমরা অনেক সময় পাশাপাশি কোমরে বেল্ট দিয়ে দিই রুগীদের যতদিন হাসপাতালে থাকে কোনো মুভমেন্ট করতে দিই না শুধু একেবারে প্রয়োজন ছাড়া হয়তো খাওয়া দাওয়া বা নামাজ পড়তে গেলে বা টয়লেট ব্যবহার করতে যেখানে সমস্যা সেই জায়গাটাকে রেস্ট দিতে হবে যেমন আমরা খুব সাধারণ ভাবে বলতে পারি হাত ভেঙে গেলে তো প্লাস্টার করা হয় তো জায়গাটাকে যেন মুভ করতে না পারে সেই ব্যবস্থাটা করা হয় জি আমরা ইমোবিলাইজ করা আর কি যেন সেটা মোবিলাইজিং না হয় ইমোবিলাইজ করলে ডিক্সটা আস্তে আস্তে তার জায়গায় চলে আসে এবং আমরা তো পাশাপাশি বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি দিয়ে থাকি যেটা আস্তে আস্তে জায়গায় চলে আসে এবং অনেক সময় আরও বিভিন্ন কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট আমরা ডিপিআরসিতে করে থাকি ইপ নেসেসারি আমরা অনেক সময় ড্রাই নিডলিং করি বা লেজার দিয়ে থাকি বা ইপিডুরাল থেরাপি ইঞ্জেকশান এই জাতীয় প্রয়োজনে আমরা করে থাকি তো এই রুগীর ক্ষেত্রে ইপিডুরাল প্রয়োজন হয় নেই রুগী এমনিতে ডিকম্প্রেস করাতে এখন মোটামুটি সে ভালো হয়ে গিয়েছে এখন যেটা করতে হবে আমরা ওনাকে কিছু এক্সারসাইজ শিখাচ্ছি ব্যাক মাসেল স্ট্রেনিং এক্সারসাইজ এখন এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আমি প্রায় রুগী পাই ব্যাক পেইনে পিএলআইডি রুগীকে বিভিন্ন প্রকার ফ্ল্যাকশন এক্সারসাইজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে রুগী আরও খারাপ মানে আসলে কোন রোগের ক্ষেত্রে কোন পেইনের ক্ষেত্রে কোন এক্সারসাইজ হবে এটা তো ফ্লেক্সনটা দেওয়া যাবে দেই যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে কোন রোগের ক্ষেত্রে কোন এক্সারসাইজ দিতে হবে এটা একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই সে ডিসিশন নেয় যে আমার রোগীর এখন কোন এক্সারসাইজ দেব তো ওনাকে আমরা স্পেশালি ব্যাক মাসেল স্ট্রেনিং এক্সারসাইজ ওটা আমরা অলরেডি করাচ্ছি এটা ওনাকে হয়তো আরো 5 6 মাস কন্টিনিউ করতে হবে ওখানে কাজের ক্ষেত্রে যেন এক নাগারে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয় মাঝে মাঝে একটু বসা বা একটু মুভমেন্ট করা স্পাইনের যেন একটু রিল্যাক্স হয় তো এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি ওনা ওনাকে আমরা শিখিয়ে দেবো যেন ওগুলো উনি করতে পারে আশা করি এই সমস্যাটা আর ওইভাবে ফিরে আসবে না তো এইটা হচ্ছে শুধু ওনার না যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে বা অন্য রুগীদের ক্ষেত্রেও আমরা এডুকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা যে কারণে পিএলআইডি বা কোমরের সমস্যা হয়ে থাকে সেটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করে দিতে পারি যে আপনি এভাবে কাজ করবেন কম্পিউটার ব্যবহার কিভাবে করবে কত সময় ধরে করবে এটা যদি উনি মেইনটেইন করেন তাহলে আবার হওয়ার যে সম্ভাবনা কোনো সম্ভাবনা নেই সেটা থাকবে না কোনো ভাবে থাকবে আর অনেকেই কিন্তু জানতে চান যে দুই ক্ষেত্রেই ডিস্ক বের হয়ে আসে যেটা হচ্ছে যে ডিস্ক প্রোলাপস আর একটা আছে ডিস্ক হারনিয়েশন এই দুটো কি আসলে এটা অবশ্যই এটাও একটা মজার জিনিস আমাকে প্রায় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে রোগীরও কোশ্চেন করে থাকে যে স্যার ডিস্ক প্রোলাপস এবং ডিস্ক হারনিয়েশনটা কি এটার এই কোশ্চেনের কারণটা কি আমি সেটা বলছি কোশ্চেনের কারণ হচ্ছে হয়তো রুগী কোনো ডাক্তারের কাছে গিয়েছে উনি বলেছে আপনার ডিস্ক প্রলাপস হয়েছে আরেক ডাক্তারের কাছে গিয়েছে উনি বলেছে ডিস্ক হারনিয়েশন হয়েছে দুইটা একই জিনিস মানে একটা মানুষের যেমন দুটো নাম থাকতে পারে অ্যাজ লাইক দুইটাই একই সমস্যা মানে ডিস্ক হারনিয়েশনও যেই সমস্যা ডিস্ক প্রলাপসটাও একই সমস্যা হারনিয়েশন মানে কি স্থানচ্যুতি হওয়া মানে যেই জায়গায় থাকার কথা সেখান থেকে সরে যাওয়া প্রলাপস মানে কি প্রলাপস বাংলা
কনজারভেটিভ চিকিৎসা সমাধান করা সম্ভব কিন্তু ডিক্স এক্সট্রিউশন যেটা আমরা সিকিউস্ট্রাম বলে থাকি অনেক সময় এবং স্পাইনাল ক্যানেল যদি সো স্টোনোস্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় শুরু হয়ে যায় এক্স্যাক্টলি অনেক সময় সার্জারির প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে সার্জারির প্রয়োজন এবং যখন একেবারেই খুব বেশি সমস্যা যেমন হচ্ছে যে পোস্টার পায়খানা ধরে রাখতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে সার্জারি প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে এবং আফটার সার্জারি আবার তাকে রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা আসতে হবে অনেক সময় আমরা প্রায় আমি কিছুদিন আগে এক রোগী ম্যানেজ করেছি যে পোস্ট সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আবার রোগীকে রিহ্যাবিলিটেশন করতে হয় যে বিভিন্ন সেই ক্ষেত্রে অপারেশনের পরে থেরাপি বা চিকিৎসা পদ্ধতি অপারেশন বিহীন চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু এক না রোগীদের ধারণা ফিজিওথেরাপি মানে ওই আমি সেই কক্সেস বাজারে যা করব ঢাকাতেও তাই আসলে তা না ডাক্তার টু ডাক্তার ভেরি করবে যেমন উনিও উনি কিন্তু সাউথ কোরিয়াতে ফিজিওথেরাপি নিয়েছে ওই থেরাপির সাথে আমাদের তেমন দু একটা আইটেম হয়তো মিল থাকতে পারে কিন্তু অল আর নট সেম এটা উনি উনি নিজেই বলতে পারবে যে এই জাতীয় মানে সব জায়গায় ফিজিওথেরাপির চিকিৎসা বা যে কোনো চিকিৎসা যে এক হবে তা কিন্তু না এটা কোনো প্রোডাক্ট না দিস ইজ এ মেডিকেল সায়েন্স যে এটা বাজার থেকে কিনে নেব একটা অমক ব্র্যান্ডের টিভি গিয়ে এটা দেখব এটা কিন্তু তা না অনেকের ধারণা যে থেরাপি মানে ওই ওই সিলেটে যা হবে ঢাকাতে তা হবে মুম্বাই শহরে তা হবে দিস ইজ নট কারেক্ট আইডিয়া ফিজিওথেরাপি নির্ভর করে চিকিৎসকের উপরে এটা একটা মডার্ন চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসক ডিসিশন নেবে তা তার রুগীর ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয়েছে কিভাবে সে থেরাপি করবে কোন ইকুইপমেন্ট ইউজ করবে কি করবে না কোন এক্সারসাইজ দিবে স্পেসিফিক প্রবলেমের জন্য স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট আমাদের সাথে একজন দর্শক ফেসবুকে সংযুক্ত হয়েছে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে আসি মোহাম্মদ রশিদুল জামান শুভ লিখেছেন আমার আব্বুর বয়স 65 বছর কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা হাঁটাচলা করতে পারছে না ডায়াবেটিস নাই আমার আব্বুর এখন করণীয় কি অবশ্য ওনার বাবার যে সমস্যা এটা বুঝাই যাচ্ছে সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড এবং হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা উনি অস্ট্রিও আথ্রাইটিসে ভুগছেন মানে এটা মানে আমাদের আমার দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা যেটা ক্লিয়ার বোঝা যায় এই বয়সে এইজের একটা যে সম্পর্ক সম্পর্ক এবং ক্লিনিক্যালি উনি যে কথা বলছে উনি ওনার বাবা হাড় ও জোড়া ক্ষয়জনিত সমস্যা ভুগছেন সেটা হাঁটুতেও আছে পাশাপাশি মেরুদণ্ডেও আছে এবং এই রোগীগুলো আমরা যদি ভিটামিন ডি লেভেল দেখি দেখা যায় অনেক কম পাওয়া যায় আমরা আমাদের যে স্টাডি আছে একশো রুগীর ভিতর পঁচানব্বই জন রুগী ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে বাংলাদেশে তো শুধু যে ভিটামিন ডি থেকেই যে এই ক্ষয় হচ্ছে তা না এটা হচ্ছে ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের হাড় ও জোড়ার পুষ্টিতে অনেক হেল্প করে থাকে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশনে হেল্প করে থাকে বডিতে মিনারেল ডিপোজিশনে হেল্প করে থাকে যদি সাফিসি ইনসাফিসিয়েন্সি বা কমে যায় তাহলে কিন্তু আপনার এই যে হেল্পটা সে করতে পারবে না তো যার কারণে দেখা যায় হাড় ক্ষয়টা অনেক সময় বেড়ে যেতে পারে তাছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন এজিং প্রসেস জনিত কারণে কিন্তু হাড় ক্ষয় হয়ে থাকে তো ওনার বাবার যেটা এখন দরকার হচ্ছে বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে যেমন গ্লুকোসামাইন কন্ট্রোটিন সালফেট হায়ালিউরনিক অ্যাসিড ভিটামিন ডি লেভেল দেখে এগুলো করতে হবে পাশাপাশি ওনাকে রিহ্যাব ফিজিও করতে হবে এই রিহ্যাব ফিজিও করলে ওনাকে কোনো ব্যথা অনেক উপকার পাবেন আমাদের সাথে একজন দর্শক ফোনে আছেন আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আর প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন আচ্ছা যে আমার বয়স 53 বছর জি জি আমার প্রশ্ন হলো জি বলুন জি আমার প্রশ্ন হলো আমি বিছানায় শুয়ে থাকলে আমার মাজার পিছন সাইড আর কোমরে মনে হয় যে দুই সাইডে কিডনির ভিতর ভীষণ ব্যথা বা কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আসলে তা না আমি কিডনি পরীক্ষা করেছি আমার কিডনি ফ্রেশ আছে संक्षेपे किडनी समस्या हम हाथ पाए पानी आसते विभिन्न समस्या होते চোখের নিচে পানি চলে আসতে পারে অন্য মেডিকেল ইমার্জেন্সি আসবে বা সমস্যা তৈরি হবে ওনার সমস্যাটা আসলে কোমরের হাড়ের সমস্যা যেটা হয় ডিক্স প্রলাপস হতে পারে বা এই যে বলছিলাম হাড় ক্ষয় জনিত সমস্যা তো আমার মনে হয় কোমরের একটা এমআরআই করা জরুরি আপনার অথবা এক্সরে দেখলেও আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি আফটার দ্যাট আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা যেতে হবে আপনি প্রতিদিন দুবেলা গরম সেক দেন ব্যথানাশক কোনো মলম বা ক্রিম কোমরে লাগাতে পারেন আর শুয়ে শুয়ে কিছু এক্সারসাইজ আছে যেগুলো ইন্টারনেটে সার্চ দিলে পাবেন এগুলো আপনি করে দেখতে পারেন আর যদি না হয় আপনাকে একজন বিশেষজ্ঞ এই জাতীয় রোগের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে জানতে পেরেছি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ 
প্রিয় দর্শক সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শেষ হয়ে গেছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সময়সীমা তাই বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আর অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার করা হবে বৃহস্পতিবার রাতে একটা বেজে ত্রিশ মিনিটে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে